నమస్తే మీ అందరికీ నేను మీ అచ్చిరెడ్డిని పిలిచిన వాడిని ఎంతసేపు మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నా మనిషి చుట్టూ అనేక లక్షల సమస్యలు మనకు కనపడుతూనే ఉంటాయి ఒక్కో సమస్యకు ఒక్కో తంత్రం కాదని ఒక్కో సమస్యకు పన్నెండు వందల తంత్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని చెప్పినా కూడా మీకు తక్కువే అనిపిస్తాయి విని విని ఎవరిని పారిపోయిన కోసం చెప్పారు భార్యాభర్తలు కలెక్టానికి చెప్పారు ఇవన్నీ చెప్పినాయి కదని మీరు అనుకుంటున్నారు అందరూ అన్ని రకాలు చేయలేకపోవచ్చు అందరికీ అన్ని రకాల వసతులు అక్కడ లేకపోవచ్చు అందుకోసం రకరకాల తంత్రాలు మీకు నేను చెప్తానే ఉంటాను ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళ తంత్రాలు చేసుకొని మీరు చక్కని ఫలితాలు పొంది మీ కుటుంబ జీవితాన్ని వృద్ధిగా చేసుకోవచ్చు భార్యాభర్తలు ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే అతి చిన్న గొడవ ఇది ఆ ఇద్దరి మధ్యనే జాగ్రత్తగా ఉండి సర్దుకపోతే చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ సంసార ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న గొడవ పడక గదిలో ఉన్న సమస్యను తీసుకొచ్చి బయట పెడతారో మూడో వ్యక్తి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యాడో ఈ మూడో వ్యక్తి ఇద్దరికీ న్యాయాన్ని చేకూర్చలేరు ఎప్పుడు కూడా పక్షపాతంగా అమ్మాయి తరఫున అబ్బాయి తరఫున మాట్లాడటం మాట్లాడిన తర్వాత అబ్బాయి తరఫున మాట్లాడితే అమ్మాయి కోపం రావటం అమ్మాయి తరఫున ఆడితే అబ్బాయి కోపం రావటం వాళ్ళు మరో వ్యక్తిని సంప్రదించటం వీళ్ళు వాళ్ళు వేరు వేరుగా సలహాలు ఇవ్వటం వల్ల ఇద్దరి మధ్యన గొడవ ఇంతింత 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 కొండంతాయి ముదిరిపోతుంది ముదిరిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఎవరో తెలిసిన లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సంప్రదిస్తారు అక్కడ ఏం సలహా ఇస్తారమ్మా ఒక కేసు పుట్టప్ చేసి అతని మీద అప్పుడు కానీ దారిలోకి రండి ఆయన సలహా ఇవ్వచ్చు లేదా అబ్బాయికి సలహా ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు ఇలా ఇచ్చి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ పోలీస్ కేసులు కోర్టుకి వెళ్ళటం ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు కాదు కొంతమంది పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు తిరిగి తిరిగి వాళ్ళ వయసు అంతా అయిపోయి కనీసం పిల్లలు కనలేక ఇద్దరు కూడా చికాకు చికాకుగా ఉండి లాస్ట్కి ఇద్దరు ఒకటే కలుసుకుంటే కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి కొంతమంది శ్వాసం ఇంకెడిపోయి ఇంక పెళ్లి చేసుకోకుండా ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిగాను వండిపోవటం లాంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి అంతవరకు వెళ్లకుండగా చక్కగా దయవుంచి వన్స్ ఒకసారి పెద్దలు చేసిన ఈ వివాహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంత గొప్ప ఓర్పుతో నేర్పుతో మీరు జాగ్రత్తగా ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా ఓర్చుకొని సంసార జీవితం కొనసాగించుకొని భార్య అయితే భర్తను తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలి భర్త అయితే తన భార్యను తనకు అనుకూలంగా ఉండడానికి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది రెండు కుటుంబాల కలయక దీనివల్ల రెండు కుటుంబాలు మీరిద్దరు వీళ్ళిద్దరూ దెబ్బలాడుకున్న వీళ్ళు బా వెనకాల ఉన్న తల్లిదండ్రులు అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు ఎంత మానసిక బాధకు శోభ అనిపిస్తారంటే అంత మానసిక బాధకు శోభ అనిపిస్తారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఒక ప్రత్యేక తంత్రం చేస్తున్నాను అది ఏమీ లేదు పంచలోహంలో డబుల్ హార్ట్ రింగ్ అంటాం ఇంతకుముందు మీకు సింగిల్ హార్ట్ చూపించారు కానీ ఇది డబుల్ హార్ట్ రెండు గుండెలు అంటే రెండు లవ్ గుర్తులు ఉన్నటువంటి ఉంగరం ఇది పంచలోహంలో తయారు చేసుకోవాలి ఏ వ్యక్తికి అయితే కావాలనుకుంటున్నారో ఆడైనా మగైనా వాళ్ళ యొక్క జన్మ నక్షత్రం నామ నక్షత్రం రోజున కానీ లేదా వాళ్ళు వివాహ రోజున ఏ వారం ఉందో ఏ తిథి ఉందో చూసుకునే ఆ తిథి రోజున కానీ చక్కగా ఆ ఉంగరాన్ని తయారు చేయడానికి ఉదయాన్నే తలస్నానం గావించుకొని సూర్యోదయానికి ముందే ఆ ఇష్టదైవం దగ్గర ధూపదీప నైవేద్యం సమర్పించుకుని ఈ డబుల్ హార్ట్ రింగ్ని ఏదైతే తయారు చేసి పెట్టుకున్నారో అది దేవుడి దగ్గర పెట్టి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించుకున్న తర్వాత చూపుడు లేదా ఉంగర వేలుకు పెట్టుకుంటే అసలు ఇద్దరి మధ్యన ఎలాంటి గొడవ లేకుండగా అన్యోన్యత దాంప జీవితం కలవటానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేసుకొని ఇద్దరు ఒకరి మనసు ఒకరు తెలుసుకొని అయ్యో సారి నేను నేను బాధ పెట్టాను భర్త అనవచ్చు లేదా ఏమండి మిమ్మల్ని మనసుకు బాధ కలిగే మాటలు నేను అన్నాను క్షమించండి అని ఆవిడ అనవచ్చు ఎంత చక్కని తంత్రం అంటే ఇది తయారు చేయటం మాత్రం ప్యూర్ పంచలోహంలో తయారు చేయాలి ఇది వెండి రాగి బంగారంతో తయారు చేస్తే కూడా పని చేయదు ఉదాహరణగా నేను చూపెడతాను మీరు చూద్రిగాని ఇది పంచలోహంలో తయారు చేసినటువంటిది డబుల్ హార్ట్ సింబల్ రింగ్ కనపడదుగా ఇది మీరు ఖచ్చితంగా తయారు చేయించుకొని మీ జన్మ నక్షత్రము లేదా నామ నక్షత్రము లేదా మీ వివాహ తిథి ఉన్న రోజు నక్షత్రాలు అయితే నక్షత్రం ఉన్న రోజును తయారు చేసుకుని ఇష్టదైన దగ్గర పెట్టి పూజాదులు ముగించుకున్నాక చూపుడు లేదా ఉంగర వేలకు ధరించండి ఎంత కఠిన హృదయమైన భర్త సున్నితమైన మనస్తత్వంతో మారిపోతాడు ఎంత కఠిన హృదయాలు ఉన్న భార్య కూడా చాలా సున్నితంగా మారి ప్రేమ అనురాగాల భర్త పట్ల ప్రేమ అనురాగాల భార్య పట్ల ఇద్దరు కలిసి సొక జీవన జీవితకాలం చేస్తారు ఇద్దరు కూడా ధరించవచ్చేది ఇద్దరు కూడా తయారు చేసుకుని ధరిస్తే మరింత బాగుంటుంది మరి మీకు ఇలాంటివన్నీ ఇంకా నేర్చుకోవాలనుకుంటే గ్రహ అనుగ్రహం అనే పుస్తకం నేను రాశాను అది మీకు దగ్గరలో ఉన్న రీడింగ్ షాపులో ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది దీన్ని జాగ్రత్తగా మీరు ఒకసారి తెప్పించుకొని దీంట్లో ఉన్న తాంత్రిక విషయాలు అన్నీ కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి ఏ గ్రహం అయితే వ్యతిరేకంగా ఉంటుందో ఆ గ్రహాన్ని ఎలా అనుకూలంగా మార్చుకోవాలి అనేది ఏ పూజల ద్వారా 
లేదా మంత్రం తంత్ర ద్వారా ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఇందులో మీకు పొందుపరిచి నేను చాలా కృతజ్ఞత రిలీజ్ చేశాను చాలా పుస్తకాలు మరోసారి మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ ఎడిషన్ ఈ ఎడిషన్లో ఈ పుస్తకాన్ని మీరు ఇమీడియట్లీ ఈరోజే తెప్పించుకుంటా ప్రయత్నం చేయండి మీ ఇంట్లో ఇలాంటి పుస్తకాలు పూజా మందులు ఎన్ని ఉన్నా తక్కువ అనే చెప్పాలి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి మణి పుస్తకం లాంటిది కంపల్సరీగా మీరు ఈ పుస్తకాన్ని ఈరోజే తెప్పించుకుంటా ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే మరి మీ అచ్చరెడ్డిని